Сестри, слава нашому Господу! До цього місця допоміг нам Господь. Аллилуйя Йому! Ми сьогодні в Домі молитви, і за це можна подякувати Господу у ці чудові благословенні обстановки, мирно, тихо. Ми прийшли для того, щоб прославити нашого великого Бога. Амінь. Наш чудове благословенне зібрання буде. Я думаю, що у нас серед нас брат є чудовий, який викладає, який може щось сказати. Але ви знаєте, ми зараз будемо молитися за нього, щоб Господь взяв його устав у діл, щоб він благословив, щоб помазання Духа Святого працювало серед нас. Нехай Господь благословить всіх нас для того, щоб ми могли настроїтися, для того, щоб Слово Господнє упало на добру землю і принесло плоди. Давайте встанемо на наші ноги і прославимо нашого Господа за все, що ми маємо, і попросимо благословіння на це зібрання. Амінь. Молимося. Аллилуйя, Господь, ми поклоняємося тобі, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь. Владика неба, землі, Царю Небесний, Аллилуйя. Ми поклоняємося цього вечора тобі, ми приносимо хвалу, тому що ти достойний слави, галілуя. Ти прийшов на цю землю, Ісус, для того, щоб дати нам свободу. Ти прийшов для того, щоб віддати своє життя, щоб ми жили, слава тобі. І ми поклоняємося сьогоднішнього вечора тобі, Батьку Небесний, через Ісуса Христа. Господи, ми так нуждаємося, щоб ти благословіння свої злив на це місце, Господи, на наші серця. І тому ми просимо, Господь мій, щоб, Господь мій, наша увага, наше, Господь, все середоточення було на Слові Твоєму, Господь мій. На те, щоб прийти цю жертву принести, Господь мій. А, Господь, щоб ця жертва була приємна, Тобі просимо, прости нас, Господь мій. Можливо, десь ми нарушили волю Твою. Господи, во ім'я Ісуса Христа, прости нас. Дай нам, Господь, розуміти те, що Ти все бачиш, Господи, все контролюєш, Господь мій, і тобі все відомо. Господи, сьогоднішнє служіння благослови во ім'я Ісуса Христа, Батьку. Ми просимо тебе, нашого брата, який буде викладати слово твоє, слово живого Бога, благослови, Господь мій. Нехай воно лягає на добру почву, нехай воно принесе плоди, Господь мій, і щоб ім'я твоє було прославлено. Господи, пісні і все, що буде на цьому зібранні, нехай буде помазане Духом Святим. Нехай буде лише тобі єдиному слава, бо ти достойний слава. Прийми поклоніння. Ми йдемо до Тебе, Господь, во ім'я Ісуса Христа, Батьку. За все прийми подяку, поклоняємося Тобі, як Отцю Сину, Духу Святому. Амінь. Отче наш, що сиреш на небесах, нехай святий ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, та нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, 
Господь, я славлю Тебе за все, що Ти зробив. Я дякую за Твій тест, за кров, що Ти пролив. Я за Тобою піду, куди б Ти не сказав. Миром, дорогие братья и сестры. To you, and uh, мы начинаем семинар, если братья включат презентацию, seminar, который будет называться «Что имею, то даю». Title, I have, I to you. Мы будем говорить о дарах Духа Святого, о служениях, которые мы можем служить в церкви. We're going to be talking about the gifts of the Holy Spirit and the ministries with which we can serve in the church. We'll have two parts, 40 minutes each. And when we have a break, you're going to have phone numbers displayed so you can uh, send text your questions. 
because we have a longer seminar, we're going to have three simple uh, examples. Начинаем мы с одного дяденьки. So uh, the first one. Maximilian uh, Ringelmann. Так звали этого человека. Он профессор был во Франции. Maximilian Ringelmann. He was a professor in France. И он сделал эксперимент. He had an experiment done. Когда люди тянули канат. Uh, when the people were uh, pulling the rope. Он измерял, сколько силы прилагают люди, которые тянут канат. He was measuring how much strength the people are using when they're pulling this rope. Его идея была следующая. And he had this following idea. Если один человек вылаживается на 100%, when someone is doing it at 100%, два человека логически будет 200%, then two people will do 200%, и так далее. Все будут вылаживаться на 100%. And so on, because everybody will be doing it 100%. И когда они измеряли, сколько силы люди прилагают туда, and when they measured how much strength people were putting into it, то у них пришел первый сюрприз. They were surprised. Когда два человека, это не 200%. When there are two people, it's not 200%. Это меньше, чем 200%. It's less than 200%. Если четыре человека, это еще меньше. When it's four people, it's even less. Если восемь человек, when it's eight people, ожидается, что 800% должно быть силы. If you expect 800% of strength, но напряжение людей, которые хотят что-то делать, уменьшается на 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 50%. However, this the strength of the people that want to do something it is actually decreased by 50%. После этого профессора это много раз проверялось. And after this professor, it was checked many times. Но вошло оно в науку как эффект Рингельмана этого профессора. And it was recorded in the science as Ringelmann, Ringelmann effect. Effect социальной лени. A social loafing or laziness. Смысл следующий. The, the, the point is, чем больше нас, the more there are people, мы напрягаемся. then there's less effort. Чем больше нас, when there are more people, чем больше церковь, when the Church is bigger. Есть большая опасность. There's a big danger, что очень многие люди, that there's lots of people, думают, что кто-то за меня сделает. They're thinking that someone else will do it instead of me. Мне не нужно напрягаться. I don't need to put in an effort. Или если я буду что-то делать, if I'll do anything, я буду делать в пол силы. I'll do it um, half strength. Вторая, второй пример. Second example. Я думаю, многие из вас знают, что это за спорт. Um, many of you know this kind of sport. Это немецкий, европейский футбол. It's uh, European soccer. Там бегают 22 человека. So you have 22 players all together. Играют. They're playing. А вокруг них сидят тысячи людей. And around there's thousands of spectators. И вот те люди, которые смотрят. And those people who are watching. Они же умнее их. Они же умнее этих, которые бегают. They're much smarter than those who are playing. Они говорят, куда бьешь тупой? They're saying, what are you doing? Куда? Что ты делаешь? Where are you Where are you Куда надо бить? Can't you see where you need to kick? 22 человека напрягаются. So 22 people are putting in an effort. А 20 тысяч человек говорят, куда им надо делать. And 20,000 people are telling them what to do. Критикуют их. They criticize them. И хотят им подсказать. I want to help them. И вот я задам два вопроса. And I'm going to ask you two questions. Пока не отвечайте на них. Don't ask, answer them yet. Первый вопрос: кем должны быть лидеры в церкви? So the first question is: so, uh, who the leaders should be uh, in the church? Тренеры или игроки? Sh shall they be uh, the coaches or the players? Второй вопрос: кем должны быть члены церкви? So the the members of the church, who they should be? Зрители или же игроки? Spectators or the players. Итак, я вас спрашиваю, кем должны быть лидеры в церкви? Те, которые 22 человека бегают, или те, которые отправляют других, чтобы они делали что-то? So what do you think? In the church, uh, who should the leaders be? Shall they be the players, the 22 players who play and run, or those who are watching them and telling them what to do? Что вы скажете? Кем должны быть? What do you say? Играющие и тренеры. So they have to be... Uh, playing coaches. Okay. А кем должны быть члены церкви? Те, которые what about the members of the church? Сидят, that are sitting, всех критикуют, criticize everybody. Опять какой-то проповедник здесь. Oh, there's this preacher again. Переводчик какой-то неправильный. Какие-то там прославители неправильные. And some performers are not doing a good job. Everything is wrong. Все неправильно. Вот мы мы лучше всех знаем. Everything is wrong. We're we're better. We know better. Мы все критикуем. We criticize everyone. Но мы не играем. However, we don't play. Мы ничего не делаем. We don't do anything. Вот члены церкви, я думаю, вы согласны. You will agree with me that the members of the church перестань быть зрителями. They need to stop being spectators. И начать трудиться. And they have to start working. Это переводит нас к третьему примеру. 
and it takes us to our third example. Чем больше я посещаю церкви, the more I visit churches, тем больше я убеждаюсь в следующей истине. The more I assure myself in the following truth. Это называется принцип 80-20. This is the principle of 80-20. 80% работы в церкви. 80% of the work in the church is done by 20% of church members. These 20% they are everywhere. They're in the kitchen. They're in kids service. They're in the choir. They're preaching. They're going to missions. They donate the most. However, the rest of the 80% they're telling and talking about these people while well, they're not doing something right. Believe me, the bigger the church, the more dangerous this situation can be. Three weeks ago, I visited one church for the last five years. It grew from 500 members to 1,000 members. When they had 500 members, это очень активная церковь, и они сделали опрос, сколько у нас активных членов церкви. It's a very active church, and they had the survey done how many active members they had. И примерно у них было 75 кто хоть что-то делает церкви. And there were 75 of the people who were doing at least something in the church. Церковь выросла за короткое время в два раза. In a short period of time, the church doubled. Они недавно делали опрос. And they had the service survey done. 48 percent only 48% are active. 52% are not doing anything. And remember, that's a very active church. So the God's plan so 100% of church members will do 100% of the work. How can you do this? What can we do? How do you figure this out? So we're going to dedicate this evening to this topic. It's a very easy seminar. What I do have, I give to you. We're going to talk about how we can serve with our gifts uh, in the church. And if you are thinking that it's, uh, this interest is only in you, I'm going to show you one picture. This morning, uh, I was doing a seminar in Lviv. I wasn't in Lviv, I was here. So, however, through technology, uh, I gathered lots of youth. And I was doing a seminar for them. They sent me eight questions before. They sent me eight uh, questions ahead of time. Потом, семинара, and after the seminar, they also had ten more questions. Тому, we were ready for the fact that we'll have some electricity blackouts. Будет, uh, Perhaps we could have lost uh, internet связи. or a connection. Потому что вы знаете, какая ситуация сейчас в Украине. You know the circumstances in the Ukraine. Но все прошло хорошо. However, everything went well. Но казалось, сейчас не время для этого. So it looked like that this is not the time for this. Is this the time to talk about your ministry, your calling, the gifts? This war in Ukraine. However, youth was gathered and they were asking questions because they have interest in this. If you have Bibles, we're going to read the Acts from chapter 3. Very simple story. It is so Peter and John they were going to pray. They were going to the temple to pray. So the temple looked like this. There were thousands of people there. So when they enter this temple they see a person that was brought over there. This was a sick person. He was carried uh, uh, down to the temple and he was uh, begging for money there. You see that uh, with the, your, their backs to you, you, you see Peter and John. And this, and this uh, person saw 
И он попросил у них милости. Петр говорит ему такие слова. And Peter told him, Серебра и золота нет у меня. I do not possess silver or gold. А что имею, то даю тебе. But whatever I do have, I give to you. Во имя Иисуса Христа встань и ходи. In the name of Jesus Christ, и вы знаете, что произошло. The Nazarene walk. And он, you know what happened? Он подал ему руку. He uh, stretched his hand towards him. Этот человек встал. And this person got up. После этого собралась масса народа. And lots of people were gathered around him. Петр uh, начал проповедовать. And Peter uh, started to preach. Покаялось пять тысяч человек. And five thousand people repented. За это Петра посадили с Иоанном в тюрьму. And for this, Peter and and John were jailed. Но это уже другая история. That's a different story. Нас интересует вот это вот этот текст. However, we need to take interest in this uh, text. Этот человек ждет чего-то от него. So this person is waiting for something. И Петр говорит, у меня чего-то нет. And Peter is saying, I don't have something. Я не могу дать тебе серебро и золото, потому что у меня его просто нету. I cannot give you silver or gold because I simply don't have it. Но у меня есть что-то. However, I do have something. И то, что я имею, я могу дать тебе. And whatever I do have, I give to you. Сегодняшний вечер у меня две минимальные цели. Uh, this evening I have two minimal uh, goals. Когда вы выйдете из этого зала, when you leave this sanctuary, вы должны знать ответ на два вопроса. <coughs> you have to know answers for two questions. Первый вопрос очень простой. First a question is very uh, simple. Называется он так. Знать, чего я не имею. To know whatever what I do not have. И когда я спрашиваю христиан, when I'm asking Christians, скажи, какие дары духа Бог тебе даровал? What kind of gifts of the Holy Spirit God gave you? Очень многие люди начинают говорить. And a lot of people they start talking like this. Я не могу проповедовать. I cannot preach. Я не могу пророчествовать. I cannot prophesy. Я не могу быть пастором церкви. I cannot be the pastor of the church. Я не могу петь и играть. I cannot play or sing. И они знают, чего они не могут. And they know exactly what they don't know how to do. И это хорошо, если мы знаем, чего мы не можем. And it's good when we know what we cannot do. Потому что то, что у нас нету, Because whatever we don't have, we cannot give to other people. So our first minimal goal for this evening, everyone should know whatever gifts God did not give to us. The second minimal goal, we have to know what we do have. When people say, well, I can do this. У меня нет этого дара. I don't have this gift. И у меня этого дара нет. And I don't have this gift. И вот это я не умею. And I cannot do that. Я говорю, это хорошо, когда ты это знаешь. And I tell them, it's good that you know this. Но скажи, что ты имеешь. However, tell me, what do you have actually? Не, ну я же тебе сказал, я не умею вот это. But I told you, I can't do this. Я вот это не умею. And I cannot do that. Но Петр сказал, у меня чего-то нету. However, Peter said, I don't have this. А что-то я имею. However, I have something. После этого собрания After this service, каждый из вас every one of you должен четко и ясно сказать say to yourself, какие дары тебе дал Господь. What gifts God gave you. Чтобы не начинать четко и ясно. Четко и ясно. Четко и ясно. Я знаю, что не имею, и знаю, что я имею. Precisely and clear. И I know what I have, and I know what I don't. Очень важно. It's very important. Если мы знаем, что мы имеем, if we know what we do have, все это должно быть во славу Иисуса Христа. All of this has to be for the glory of Jesus Christ. Библия нам говорит, and the Bible tells us, что каждый из нас должен быть успешным в нашем служении. That every one of us, we have to be successful in our ministry. Но здесь есть опасность. However, there's a danger here. Когда мы успешны в нашем служении, when we are successful in our ministry, что мы можем фокус переместить на себя. We can uh, uh, shift the focus on ourselves. Подумать, что мы такие успешные. We can think that we're so successful. Что эти дары нам принадлежат. That these gifts belong to us. Что мы такие благословенные. That we're so blessed. Когда исцелился этот человек, when this person was healed, и собрались тысячи человек, and thousands of people were gathered, и Петр говорит, and Peter is saying, что вы на нас смотрите, why are you looking at us? Как будто мы своей силой это сделали. As if we have done this with our own strengths. Это Иисус. It's only Jesus. И сколько я знаю благословенных людей, and I know a lot of blessed people, которые так хорошо начинали. They've started so well. Бог их так хорошо употреблял. God used them. In a mighty way, 
However, they have decided later on to, to change, to shift this uh, focus, uh, this light on themselves. Whatever you do, sing, preach, or other ministries, through all of our ministries, Jesus Christ needs to be glorified. So whatever I do have, I give to you. Let's start. Uh, I'm going to read a few verses from the Bible. And you're going to tell me which word is repeated in these verses. For example, Одному он дал пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе и тотчас отправился. And unto one he gave five talents, and to another two, and to another one, and to every man according to his several ability, and straight away took his journey. Петр говорит, and Peter saying, служите друг другу каждый тем даром, который получил, как добрые домостроители благодати Божьей. As every man has received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the uh, manifold grace of God. And the following verse Например, from the Bible. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit within. But all of these work... Uh, 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 that one and the self-same spirit divide into every man severally as he will. And you have lots of verses from the Bible like this. How many of you have heard what word is being repeated in all of these verses? For everyone. Everyone. Каждый христианин одарен. Every Christian is gifted. These uh, uh, verses from the Bible, they're uh, screaming to us. If you are born from above Christians, if you're a Christian, you have a gift. You have at least one gift. Everyone has one gift. So let's ask one question. Имеет ли христианин только один дар? Does a Christian have only one gift? Или может христианин иметь несколько даров? Or a Christian could have a few gifts. Кто за то, что христианин имеет несколько даров или может иметь несколько даров? If you uh, support the idea that Christians have a few gifts, raise your hand. Okay. Вы согласны в основном со мной? So most of you agree with me. Вопрос, а почему? And the question is why? Он дал кому-то один дар? He gave someone only one gift, and someone has received five gifts. And we have this answer in Matthew. Everyone shall receive in accordance with his strength by their skill. Second question. There are two strategies uh, you can use to receive this. So I'm going to uh, tell you these, and you're going to tell me which one is right, the first or the second. The first strategy looks like this. I have nothing. And I have uh, to ask in order to get. The second strategy is the following. I have something, at least one gift, and I have to find it and put it into use. Now you answer me, brothers and sisters. Which one is the right one, the first one or the second one? One or two? Okay. Mostly number two. Someone is silent because they don't find their number. But mostly I've heard number two. If the second one is correct, then every single one of you, a woman or a man, young or old, you do have at least one gift. At least one gift. And those who attend Wednesday evening services, you most likely have a lot more gifts. What are we talking about here? 
when we're talking about gifts, есть в Библии три слова, которые на греческом обозначают слово дар. So in the Bible there are three words that uh, me, that have the meaning of the word gift in the Greek language. Часто встречающиеся and it's often that we can find it. Слово харизма может быть. The word charisma. Если к этому слову добавить ещё одну букву, and if you add another letter to this word, то будет нехорошее слово. And there will be a, a bad word. Харизмат. Харизмат. Харизмат – это значит человек, который принадлежит харизматическому движению. So uh, the charismatic is a person that belongs to charismatic uh, uh, denomination. И в основном мы это говорим негативно. And mostly we are talking about this in a negative way. However, this word charisma comes from the word charis. Everywhere in the New Testament, when you see this word grace, grace, it is actually the word charis. And if we're adding the M-A to this word, it's now charisma that's translated the gift of grace. Sometimes people are saying the gift of Holy Spirit, but most of the time it is all called charisma. Uh, it, it is uh, you don't uh, profit from this it is uh, you, it's not that you uh, worked for it and it's given to you without any effort and it's I'm very thankful to God that these gifts are called charisma that means you cannot deserve them you cannot work for them you cannot like uh, pray and fast to get them it is free it is free God gave you this gift for free not because you deserved it not because you're so good but because he loves you so much. And if he gave you this gift, he wants you to use this gift in the church. When we talk about the gifts, we have a big discussion about it. What is a gift? And uh, some people, especially Pentecostals, they like to divide for natural skills and extra uh, natural, supernatural, supernatural skills. And I'm trying to stay away from this. When we come to this kind of division, there are some people who are thinking that they're this elite uh, 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 people and some people are kind of down because they're not sure if they have any gift uh, after all. Let's come to this definition. Whatever the church needs for the ministry comes from the Lord and it is the gift. Вот там вы не видите сейчас за будкой сидят несколько человек вот за стеной. So you don't really see that behind that wall we have a few people sitting они, in the booth. Они ответственны, чтобы вот это все работало. They're responsible for all of these screens to work. Они ответственны за live stream. They're responsible for live streaming. Вчера больше тысячи человек смотрело наше служение. Over a thousand people were watching our service online. So then in the back we have folks who are responsible for the sound. Do you have this gift that is uh, described in the Bible? Is it written that you have a gift to uh, manage the technology and computers? Uh, a gift uh, to manage the sound system. I will tell you where it is written. Uh, it's the <laughs> Gospel of the Pharisees. 13 глава, 13 стих. Chapter 13, verse 13. It is all written about it. There are lots of uh, answers for all of your questions. However, whatever edifies the church, whatever is useful for the church, 
Это важно для нас. It's important for us. И вот там люди, которых вы сейчас не видите. And those people that whom you cannot see right now. И те, которые сзади сидят. And those folks in the back. Это от Бога дар. Those are the gifts from God. Вопрос. Here's the question. А какие у нас дары? What kind of gifts do we have? И мы поговорим о множестве и разнообразии даров. And we're going to talk about the, the multitude and the variety of the gifts today. Когда я работаю с молодежью, uh, when I'm working with the youth, я иногда делаю такой эксперимент. Uh, I'm doing an experiment. Я прошу братьев, I'm asking my brothers, назовите 20 марок машин. To tell me uh, like 20 different makes uh, and models of the cars. Без проблем братья называют хоть 30. And uh, brothers have no problem with that. They can even name 30 makes Я прошу девочек. And I'm asking the girls. Uh, назовите 20 брендов каких-то вещей. Uh, tell me like 20 brands of some kind of clothing. Хоть 30, лишь бы деньги были, понимаете? Uh, they can name 30. А потом говорю. And I'm and then saying. Назовите 20 даров Духа Святого. And then tell me the 20 gifts of the Holy Spirit. It's kind of hard. It's kind of hard to, to name that. Потом выдавливают пророчество. Then they say prophecy. Потом и все. Так в основном сильно много нету. Ну до пяти доходим, но больше не доходим. Maybe can name five. Как нам знать, где это все записано и какие есть дары? How can we find out where it is written and which gifts there are? Есть четыре места писания. There are four different verses in, or, uh, or scriptures in the Bible. Их очень легко запомнить. It's very easy to remember. Это Римлянам 12 глава. It's Romans chapter 12. Первая Коринфянам 12. First Corinthians chapter 12. Ефесянам 4. Ephesians chapter 4. Первая Петра 4. And First Peter chapter 4. Если вы запомните эти места Писания. If you remember these verses. 12 12. 12 12. 4 4. 4 4. То вы будете знать, что 21 греческое название там есть. You'll know that you'll have uh, 21 uh, Greek uh, uh, definitions that exist in those verses. 21 дар благодати. 21 gifts of grace. Римлянам какая глава, кто из вас помнит? Romans chapter. Римлянам. Первая Коринфянам. 12. First Corinthians. 12. Ефесянам. Ephesians chapter. Первая Петра. 4 and First Peter chapter. 4. 4. Очень легко запомнить. Really easy to remember. А теперь мы откроем наши Библии. Let's open our Bibles. Если у вас есть смартфоны или настоящие Библии, if you have a smartphone or perhaps a real Bible, мы вместе будем читать эти четыре места Писания. Let's read these uh, uh, verses from the Bible together. И начинаем мы с Римлянам. We're going to start from Romans. Где написано такие слова? Where it is written. С четвертого стиха. From verse four. Как в одном теле у нас много членов. Ты можешь почитать или ты возьмешь немецкий? Или... Есть у кого-то английское для брата моего? Yes. Mm -hmm. Thank you. Четвертый стих. Как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. For. Okay. So, um, for such, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, то мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Это то, что мы говорили в начале. That's what we're talking from the beginning. Не чтобы 20% работало, not only for 20% to work, а 80% критиковало, and 80% uh, would criticize, каждый из нас, Every one of us, we are a part of the body of Christ. Our task is to find our place. What's going to happen if you will pick up your ear and put it on your leg? There will be no use from it. Everyone should find their own place. And verse 6, а, читай до конца. Имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчество и по мере веры. Uh, we have different gifts uh, according to the grace given to each of us. If you, your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. Возвращаемся обратно. Там написано по данной благодати. It says uh, in accordance with the grace. Греческое слово харис. The Greek word харис. Имеем различные дарования. We have different gifts. Харизма. Харизма. И первое слово здесь написано. And the first word that is written here. Имеешь ли пророчество? 
If you have prophecy, пророчество и по мере веры. Then prophesy, prophesy in accordance with your faith. Запомним наши две задачи сегодня на две два две цели на сегодняшний вечер. Remember your two tasks, two goals for this evening. Первое звучит так. Number one. Знать чего мы не имеем. To know what we don't have. Вторая звучит так. Знать что я имею. And the second one is to know what you do have. Чтобы было всем понятно. So everybody understands. Там сверху написано на русском языке. It is written in Russian. Потом на украинском языке. In Ukrainian. Потом на английском языке. Then in English. Для особо умных на греческом написано. If you're so smart, then you have it in Greek. Чтобы никто потом не сказал. So nobody would tell me later. Я не понял о чем там идет речь. I didn't understand what he was talking about. Итак, первый в этом списке. So the first one in this list. Дар говорить от имени Господа. It is a gift to speak on behalf of the Lord. Человек, который говорит так, говорит Господь. The person that says thus says the Lord. Второе. Second. Имеешь ли служение, пребывай в служении. If it is a serving, then serve it. Служение. Just, just ministry. Греческое слово, которое вы все знаете, диакония. The Greek word diakonia. Диаконы были те, которые служили людям при столах. Deacons were the people who were serving the people uh, at the tables. Человек, который имеет дар служить другим людям. It's a person that has a gift to serve говорит, other people. Если имеешь этот дар, and it says if you have this харизму, gift, this charisma, то служи, пожалуйста. Then serve, please. Следующее. Next one. Написано: учитель ли пребывая в учении? If it's teaching, then teach. Греческое слово называется дидаско. Uh, in Greek, it is didasko. Uh, если вы знаете такое учение, которое учат учителей, называется педагогика. If you uh, know the science that is uh, uh, that is called pedagogy. И там есть такое такое уч учение, которое называется дидактика. And you have this uh, this uh, uh, science of deduct deductive. Смысл deduct этого следующий. Следующий следующий. Here's the point. Из головы учителя. From the head of the teacher. Который много много знает. Who knows a lot? Переложить в голову слушателя. You have to uh, move this knowledge into the head of the one who is listening. И дар учителя. And the gift of teaching. Это дар, который Бог дал человеку. This is the gift given uh, to a man by God. Который может служить в воскресной школе. He can serve. They can serve in Sunday school. Он может служить в библейской школе. They can serve in Bible schools. Который способен передать эти знания. That is able to transfer this knowledge. У нас сегодня есть беда. We have this problem что nowadays. Что люди думают, что если они получили какой-то христианский диплом, people think that they have received some kind of Christian diploma, магистр, бакалавр или доктор, master's degree, bachelor's degree or doctor degree. И, а это делает их учителями. That makes them teachers. Учитель это дар. Uh, a teacher, it's a gift. И Иаков пишет. And, and and James is writing. Не все делайтесь учителями. Not everyone become teachers. Но среди вас есть такие люди. Perhaps there are people amongst yourselves. Если ты учитель написано. If you are a teacher, it is written. Пребывай в учении. Then then teach. Занимайся своим делом. Do your work. Следующее слово. The next one. Увещевать или увещевай. If it's to encourage, then give encouragement. Это такое красивое греческое слово. This very beautiful Greek word. Который имеет две стороны. It has uh, two sides. Человек, который имеет способность. A person that has the skill. И от Бога вот такое чувство. And this uh, this feeling from God. Если нужно, он скажет человеку, что ему нужно измениться. If it's necessary, he's going to tell the person to change. Убеждает его, что ему нужно измениться. He's going to persuade him that he needs to change. Но если нужно. And if it's necessary, он может с этим человеком поплакать вместе. He can cry with this person. Это дар, который Бог дает людям. It's a gift that God gives to people. Которые способны увещевать людей. Who are able to comfort other people. Следующее. Next. Раздавать или раздавай в простоте. If it's giving, then give generously. Что же здесь имеется в виду? What is it meant here? Человек, который может что-то раздать. A person that can give something away. Чем-то поделиться. To share with someone. И как этот человек этот имеет что-то? In when this person has something. Таким людям написано. It is written to that person. Перестань делать селфи. Stop doing this, the the, the uh, uh, selfies. Перестань всем показывать, что ты такой крутой. Stop showing everybody that you're so cool. Что ты можешь всем что-то раздать? 
that you can give something to someone. Раздавай в простоте. Just give away generously. Следующий дар. The next gift. Самый любимый среди славян. It's the most favorite among Slavic people. Начальник ли начальству с усердием? If it's to lead, do it diligently. Начальник. Uh, leader in charge. В греческом языке. In the Greek language. Очень хорошо переведено на украинском языке. And it's really good translation into Ukrainian. Тот, кто стоит во главе. The one who is in the head. Тот, который перенимает ответственность вести за собой людей. The one who has responsibility to lead people. И здесь не идет речь о руководителе церкви. It's not talking about the leaders of the church. Здесь идет речь о любом начальнике. It is talking about any kind of leader. Лидер в воскресной школе. Leader in Sunday school. В молодежном служении. Youth service. В женском служении. Uh, women's service or ministry for men wherever a person that is in charge a leader and the last one is to show mercy and if you are to show mercy do it cheerfully a person that visits the church is asking the question who is the sick Who shall I help? Who is in the hospital? This is a, a, a person that is able to be passionate and be part of the problems of other people. Dear brothers and sisters, seven names. Prophecy, ministry, teaching, exhortation, giving, leadership, and charity. Every one of you need to ask a question. What do I have from this list? And it can happen that you don't have any of those gifts from this list. And there's no problem here. Because our task is whatever, to know whatever we, we do have and whatever we don't. Romans chapter 12. And who remembers in what other uh, 12th uh, chapter is talking about What epistle? 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 12. Говорит нам о еще нескольких дарах. Uh, it, it tells us about a few more gifts. There are 11 more gifts that are not listed here. And our task is to look at these gifts, to find out what the Bible tells us about these gifts, and to find out what gifts you have from God, how you can serve with these gifts in your local church. So my 40 minutes are done, so we're going to have a song. Thank you. Також будуть висвітлені номера телефонів. Якщо у вас будуть запитання про духовні дари, будь ласка, висилайте на ті запитання чи на англійській мові, чи на російській, чи на українській, як вам зручно.
nas ne zališaj. Ty naša radic, naše ty žitja, kto bi jedini, bič ne maj buďa. Naši molitvi čuje včas trivo, Isus spasite, ty naš car i Bog. Ty naša radic, naše ty žitja, kto bi jedini, zvič ne maj buďa. Naši molitvi čuje včas trivo, Чай надії зіркою світи, що могли в темряві люди шлях знайти. Через перешкоди з піснею пройти, і Ісус вже близько зустрічать спіши. Ти наша радість, наше ти життя. Тобі єдині, вічне майбуття, наші молитви чує щас тривог. Ісус спасите, ти наш цар і Бог, ти наша радість, наше ти життя. Тобі єдині, вічне майбуття. Наші молитви чує щас тривог, Ісус спасите, ти наш цар і Бог. Хорошо, братья и сестры, мы читаем с вами дальше. Okay, brothers and sisters, we continue to read. Первая Коринфянам 12 глава. First Corinthians chapter 12. Там есть четыре стиха. And here we have four verses. Где есть еще название даров, которые мы не читали. Where we have naming of the of the gifts which we have not yet read. Как вы помните, мы перечислили семь даров в Римлянам 12 главе. If you remember, we've counted seven gifts in Romans 12. Переходим мы первое Коринфянам 12. And so we continue on to First Corinthians 12. Стих восьмой. The eighth verse. Одному дается духом слова мудрости. To one is given through the Spirit the utterance of wisdom. Слово мудрости. The word of wisdom. Это слово мудрости. It is a word of wisdom. It is not wisdom. Это не значит, что все, что выходит из человека. It doesn't mean that everything that comes out from a person. Просто такая мудрость. Is simply such wisdom. Это в определенный момент. These is this is comes in specific times. Бог дает пунктуальный дар. God gives this punctual gift. Чтобы на нужный вопрос. So that when on a needed question. Дать ответ с мудростью. To give an answer with wisdom. Похожий на этот дар следует. Similar to the next gift, and to another the utterance of knowledge according to the same spirit. То же самое слово. The same word. Слово знание. The word of knowledge. Не дар знания. Not the gift of knowledge. А слово знание. But the word of knowledge. Вот посмотрим, в греческом называется одно logos sophia. And one in in Greek it's logos sophia. Грит слово мудрости. Or the word of wisdom. Другое называется logos gnosis. And another the logos gnosia. Слово знание. Or the word of knowledge. Дальше читаем. We continue. И нему вера тем же духом. To another faith by the same spirit. Что это за вера такая? What kind of faith is it? Павел объясняет нам в следующей главе. Paul explains to us in the next chapter. Это вера способна переставлять горы. It is a faith that can move mountains. И нему написано дальше. To another it is written. Дары исцеления. The gift of healing. Gifts. The gifts of healing. Gifts. Gifts. Очень многие читают это место Писания так же неправильно, как мой брат. Потому что там написано не харизма. Because it is not written the charisma. Charisma ta. But the charisma ta. Множественное число. Or the multitude or multiple number. Plural. Plural. Бог может по-разному 
делать. God can do things differently. Он может по-разному исцелять. He can heal differently. Мы же привыкли так, что положил руку, помолился и сразу реальное исцеление. And so we're used to being putting a hand down and we pray and then instantly they're healed. Но дары исцеления они работают по-разному. But the gifts of healing they work differently. Дальше написано. Later it is written. Иному чудо творения. To another, the working of powerful deeds. And so, again, in multitudes or plural forms. And God can do these things in different ways. Later on, uh, to another prophecy. We've already spoken about this. To another, the discernment of spirits. And I believe that in real time, it is one of the most important gifts. If we open up the 24th, 24th chapter of Matthew where Jesus speaks about the last times then uh, to many the first thing that they remember is wars epidemics the uh, coldness of love the preaching of the gospel and so we say that the last times but we often ignore or do not see that he has repeated four times a single word when he speaks about the last times four times he says guard yourself so no one may lie to you or take you away because there will become who preach fallacies who are the false pro pro prophets or messiahs who will create wonderful deeds and they will take away or steal many. And so I will cautiously say stop looking and spreading all these cheap videos. Everyone sends them left and right. People prophesy left and right. And no one carries any responsibility. Have the gift of discernment of spirits. Do not believe in every spirit. Four times Christ says, guard yourself so no one may lie or may steal you. Why have we become so, so eager to see these things? Somebody somewhere has said something. It is such an important gift. Later on he writes to another various kinds of tongues. In Greek it's genos glossan uh, In another word we have glossolavia. And I have to explain this. In the Pentecostal movement, there were two ways to approach foreign or, uh, tongues. 120 years ago, in America there was a preacher. His name was Charles Parkham. And through him, for the first time, God had baptized in the Holy Spirit. But he had a very short and specific understanding. If we speak about tongues, then they must be those tongues that somewhere on this world exists. And so therefore, if someone prays and thinks it's a different tongue, then they must must 100% be tongues that are somewhere in this world spoken. Whether it's Chinese or German or any other. This person had not learned that language but yet spoken in it. And so his idea these tongues are given for missions. The person must not learn the language but he goes somewhere in Africa and he speaks that language. Unfortunately, this did not happen. These are called xenoglossias. And so these are called languages who, which exist in this world. Can God act like this today? And I have personally seen or lived in this where there has been a person in church who has not known German, Latin, Korean, 
И Бог через него говорил. And through this person God has spoken. И люди бывшие в собрании понимали. And the people within the church understood it. Но что написано здесь? But what is written here? Это говорится о разных языках. It speaks about various kinds of tongues. Которые не существуют в этом мире. Who do not, which do not exist in this world. Если вы имеете этот дар. And so if you have this gift. Среди всех 27 даров, которые мы сейчас будем перечислять. Through all the 27 gifts that we will speak about. Это единственный дар. It is the only gift. Который направлен не на других людей. Which is not pointed to others людям, or meant to serve others себе, but to serve yourself. Языках, and if you pray in different tongues Иуда, and Jude speaks about this себя, then you renew yourself you edify or build up your inner spirit when you use it for yourself. But there's another gift which, said, which is spoken about the interpretation of tongues. And so a person can interpret something that is said. And so we have named here 15. I hope that we have found something for ourselves. But if you have not yet, we go to the 28th verse. Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами. And God has appointed in the church first apostles. Я понимаю, что это очень сложный вопрос. And I understand it's a very difficult question. Если сегодня апостолы. If today apostles. Хотя бы по той причине. For one any reason. Потому что есть сегодня много лже апостолов. Because today there are a lot of false apostles. Но мы так испугались этого слова. But we are so scared of this word. Что мы перестали видеть настоящее апостольское служение. That we have truly uh, cannot see the true serving or deeds of apostles. Сто лет назад. A hundred years ago. Из Америки приехал в Одессу миссионер. And uh, a missionary from America came to Odessa. За восемь лет. And in eight years. Пятьсот церквей. Five hundred churches. Двадцать пять. 25,000 people God baptized with the Holy Spirit. Then tell me honestly, is this not the work of an apostle? But this person whose name is Barnabas had never called himself an apostle. He wasn't even a bishop. He said that his main goal and that's how he called himself a preacher of good news. He speaks of the good news. But the serving or the mission of an apostle, and I believe that there are those among you like this. These are people who think strategically. 20 years ahead. I sp- uh, I've written everything that Barnabas has written. And he had a concrete idea to conquer all of the Soviet Union for Christ and to build a small church and so to work in there he had a powerful vision. 28th verse. The second he appointed prophets third teachers and these we have all read then deeds of power gifts of healing gifts of healing Gifts. <laughs> Forms of assistance. And so then form of assistance. Uh, is the, there is a debate. Some say that this is only a gift when you help spiritually. Some say it's just simple help in regardless of the question. В греческом можно и то и другое читать. In Greek you can read one or the other. Человек есть люди, которые в духовном помогают. And so there are people who help spiritually. Помогают приобрести крещение духом святым. They help with baptizing the Holy Spirit. Духовно возрастать. For spiritual growth. Но есть люди, которые помогают где-то в духовном, в нормальном каком-то просто помогают. But there are people who just simply help others. И дальше написано дал дар управления. Uh, later on, he says he gives them forms of leadership. It, it, it is a gift that's called kibernesis. It is a person who can take control of something. To administer. It is a person who always writes something down. Everything. He never forgets anything. Every, he'll send everything to everyone. He'll remind them of something. And it is a very important thing. And so what have we done so far? We have looked at 18 different gifts. 
Посмотрите, пожалуйста, братья и сестры. Please, brothers and sisters, look. Наша задача знать, что мы не имеем. Our goal is to know that what we do что not из have. этого списка не ваше? Which from this list is not yours? А что в этом списке ваше? And which from this list is yours? Но если вы еще ничего не нашли, but if you have not found anything, в каком послании четвертая глава? Кто из вас помнит? From which apostle, epistle do we have the fourth chapter? Ефесянам и Первая пята, отлично. Ефесянам. Ephesians chapter 4. 11 стих. Verse 11. Говорится, что он поставил. It says that he has appointed. В других переводах он подарил. In other translation it says that he has gifted. Кого же он поставил? And so then for who has he appointed? Одних апостолами. Some apostles. Мы уже это сказали. We've already said this. Одних пророками. Some prophets. Тоже говорили. We have also spoken of these. Иных евангелистами. Others evangelists. Не все евангелисты. Not everyone is an evangelist. Если вы знаете нас If you know true evangelists, как они любят давить на совесть? How do they love to push on morals? Как ты сегодня пойдешь спать? How can you go to sleep today? Если ты еще никому об Иисусе не рассказал. If you have not spoken to anybody about Jesus, как тебе совесть разрешает заснуть? How can your conscience let you sleep? Но не все мы евангелисты. But we are not all evangelists. Но есть евангелисты. But there are those who are evangelists. Поэтому наша задача and so then our goal найти таких людей to find such people и поставить их в правильное место and to put them in the correct а дальше написано иных пастырями. Later he writes that he puts some as pastors и учителями. And teachers. Про какие учителей мы уже говорили? About teachers we've spoken. Но вот слово пастор. But about pastors. В славянском мире слово пастор. In the Slavic world the word pastor. Это руководитель церкви. It is a controller or leader of a church. Это пресвитер церкви. This is the pastor of a church. Но здесь написано, что он поставил пресвитерами. Here it says that he has put pastors. Он поставил пастырями. He has put them as pastors. Слово поймен. This word поймен. Это говорит о том, что он пастух. It speaks about the fact that someone is a shepherd. Который пасет своих овечек. Who tends to his sheep. И если у этого человека. And if this person. Есть сто овечек. Has one hundred sheep. И потеряется одна. And one of them is lost. Учитель этого даже не заметит. The Teacher might not even notice. Evangelist might say we may bring a hundred more. Apostle says, "Да мы еще сто церквей откроем." An apostle says, "I'll open up a hundred more churches." Пророк скажет, "Наверно там какой-то грех." A prophet may say that there may be a sin. Но пастор, but a pastor, эти вопросы задавать не будет. Will not ask such questions. Он будет идти и искать эту овечку. He will go and he will search for that sheep. Пока не найдет ее. Until he has found it. Но когда найдет ее, but when he has found it, начнет пинать ее. He will punish it. Я ради тебя оставил девяносто девять. He says, "For you have left ninety nine." Это не пастор. No, that is not a pastor. Настоящий пастор. A true pastor. Берет ее на плечи. Takes it on his shoulder. Несет ее к другим. Carries it to the back to the others. И говорит: Порадуйтесь со мной. And it says, Rejoice with me. Я нашел мое позаблудшее вещь. I have found something that is lost. Пастор это души попечитель. Pastor is someone who tends to souls. Не все пресвитеры имеют этот дар. And not all pastors have this gift. Не все пресвитеры имеют этот дар. Not all pastors have this gift. Есть пресвитеры учителя. If a pastor is a teacher, yes, presbyter, evangelist. There are pastors who are evangelists. No, that's a dar. But this gift, it is as a blutcher of it. To go out and look for lost souls. This is new black. And to weep with them. Приводить ее обратно. To bring them back. Это такой важный дар. That is such an important gift. И последнее это первое Петра. And the last is the first Peter. Четвертая глава опять. Again, we go to chapter four. И десятый стих. And we go to verse eleven. Там написано. And it is written. Служите друг другу. Serve one another. Каждый тем даром, который получил. Every each who has been given each other's gift. Как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Who are all good stewards in the manifolds of grace of God. И вот одиннадцатый стих. And so verse eleven. Там так слабо переведено написано. It's very weakly translated. Говорит ли, говори как слова Божьи. Whoever speaks must do so as one speaking the very words of God. Там речь идет не говорении. And so the topic here is not about speaking, but it is about the gift of preaching. Any one of you who does preach, do not preach some sort of foolishness. Do not preach traditions. Do not preach your ideas. And those who preach, preach the words of God. On us preachers, there is a responsibility that the words we speak may be accepted from God. And we may give it to people, not always for, uh, asking forgiveness. Forgive, forgive me for my unpreparedness. In my weakness I will say, 
Those who preach, preach as you preach the words of God and nothing less without forgiveness. This is a gift which, again, is not given to all. And so 21 gifts, 21 Greek words in four different passages. Some are repeated. Sometimes some are mentioned only once. One of these gifts is yours. And those who go on Wednesday services, it looks like it's not only one gift on you, but uh, five. And if you have found nothing here, and you say, there's nothing here for me, let's continue to look. Uh, gift number 22 it is called prayer or solicitation not simple prayer we must all pray but there are those who are called to prayer some may get on their knees and after 10 minutes they may look at what is next some people only after half an hour have warmed up they have lists for things they pray for, the things they solicit for, and if that is your ministry, and you love to pray, you are so important to church. Your ministry is so important to church. The next gift is the casting away of demons. Here we must also be careful. Because many have fleed away but not cast away. Be careful for any so-called people who cast away demons who see demons everywhere the next gift is the gift of hospitality we must all be hospitable but there are those who serve in this gift in their, gift, in their house is that which is written about the Bible about this is written about one woman and she served the prophets with hospitality they, she had a special room and there were four things there there was a table there was a seat there was a bed and there was a lamp today we're also the fifth very important password to your Wi-Fi that is the most important thing today in hospitality the next gift is the gift of music and singing we must all sing and worship God but if you don't have this gift please not in the microphone Please bear us and yourself. There are those who have this gift. There are also gifts of missionaries. People who go to other countries and in other cities. And they open a church there. There is also a gift which is written in Exodus 31. And it's such an interesting story there. When they come to this mountain in the desert, the Lord gives such words. The Lord has told Moses, saying, See, I have called by name Basil, and I have filled him with divine spirit, with ability, with intelligence, with knowledge, and every kind of skill, to devise artistic designs to work in gold, silver, and bronze, and cutting stones for setting, and in carving wood. When, when I read this passage, I think, why do we need this? To cut wood? To cut stone? But he says that I have filled him with the Spirit of God. With the wisdom and knowledge. Do we need the Holy Spirit or God's Spirit for this? It appears we do. It appears there is a spirit or a gift of art and creativity. I have six kids and our oldest daughter we try to find gifts for all our kids and sometimes we try and so we have sent our daughter to choir and he says this is not mine we have sent her to serve for kids and she says this is not mine then we sent her to media to do some sort of flyers do some drawings 
Today she is a mother. Через uh, месяц у нее будет второй ребенок. In a month she'll have a second child. Но она так живет в этом служении. But she lives in this ministry. Она готова до пяти утра рисовать, даже если она уставшая. She's ready to draw until five a.m. even if she's tired. And to serve with her gift. Когда я смотрю на нее, and when I look at her, думаю, от меня точно не пришло. I think this has not come from me. От кого же оно пришло? Then who has it come from? Дух Божий. From the Spirit of God. I have given the Spirit of God so that this person may act creatively. And it's so important for us. 27 different sayings. Some may uh, have debates and add other things. There is no 100% not a gift that is called the gift of warming pews in church. That is not a gift. When you come, у тебя есть свое место. When you have your spot, не дай Бог его кто-то займет. And God forbid someone takes it. И ты его два часа греешь. And you warm it for two hours. Такого дара нет. There is no a, such gift as а that. А есть другие дары. There are also other gifts. Если кто-то говорит, some might, may say, я хотел бы больше об этом узнать. I want to know more about Что this. Что обозначает каждый из этих даров? What each of these gifts mean? Как им служить? And how they must be served out? Как быть активным в этом? How to be active in them? Здесь много книг. There are a multitude of books. А все они переведены с английского языка. All of these are translated from the English language. Вы живете в Америке. You live in America. Поэтому читайте. So read them. Как пользоваться этими дарами? How to use these Что gifts? Что они обозначают и так далее? And what do they mean and so on and so forth? Итак, наша минимальная задача and so our minimal goal was to know which goals we have to which, which gifts we do not have and so we'll continue. Why has God given us these? Is it not better to do just simply anything? As some may say, do anything. Do anything. Do regardless anything but do not sit. Так ли это? Is it, is it so? Открываем нашу любимую 1 Коринфянам 12. If we, if we again open up our favorite 1 Corinthians 12, посмотрим три центральных слова, and if we look at three central words, которые говорят, что это не так, which say that that is not the case, стих 4, 5 и 6. Verse 4, 5 and 6. Четвертый стих говорит такие слова. And so the fourth verse says, дары различны, now there are a variety of gifts, но дух один и тот же. But the same spirit. Здесь написано дары. It says the gifts, дар, not gift, их много. There, are a, there is a variety of them. You can agree that there are 27. Скажет, их меньше. You can say there are less. We will not debate. Дары различны. But the gifts are a variety. Говорит, the fifth verse says, и служение различны. And so there were the service of this, these varieties, but the same Lord. Второе слово, the second word, это служение is the serving or ministry. As the, God gives give gifts, these gifts must be used in the proper ministry. Not to do simply anything. But with your gifts, serve in the proper ministry. And the sixth verse says, there are also a variety of activities, but it is the same God who activates all of them. In Russian, in, in Russian, it, it speaks again about doing acts, acts, acts or activities. Activities. Um, it's very weakly translated. Without knowing Greek, you already know the word energy. Uh, anointing. Blessing. Blessing. When a person does something, and through his ministry, there is an anointing. God blesses the church. People understand. People sing, and they don't sing simply just to sing. Because that's what we always do. But they sing so that through their gifts the blessing of God may come on the church so that God may bring His energy on the church and there may be an anointing of God. People serve in Sunday school. They have found a gift of teaching. They use it correctly and God gives His energy. There is also one secret that we must know. A multitude of people they want to manipulate God. 
хотят создать вид помазания. Они начинают кричать. Они начинают что-то еще делать. Они начинают менять голос. Но если мы найдем правильный дар и служим им в правильном месте, то вот уже последний вопрос. Это уже не наше дело. Помазание дает Бог. Мы не можем его не закричаться. Те люди, которые Those people that yell or move a lot. Кому это надо? Who needs this? Богу точно. God definitely not. Энергию Бог дает. God gives the energy. Когда мы нашли свой дар. When we have found our gift. Благодарим Бога за этот дар. When we praise Him for it. Хотим ревностно его употребить на царство небесное. When we want to use it for His kingdom. Бог дает свое помазание. Then God gives His anointing. Ты чувствуешь. And you feel it. Ты служишь. You serve. И Бог дает свое благословение. And God gives His blessing. Почему мы об этом говорим? Я мечтаю о том, что в церкви мы не занимались чем-то, как попало. Чтобы каждый знал свое место. Чтобы каждый служил своим даром. Чтобы мы чувствовали, как Бог через каждого из нас благословляет других людей. Как через нас течет божественная энергия к другим людям. Ты служишь даром души You, you uh, serve in comforting. You have prayed for someone. And all of a sudden, God begins to do something. I'm a teacher. I'm not really emotional. I'm, I'm, I'm not really susceptible to this. Some people don't like this. But my job is not to be liked by someone. My job is to find my gift. To serve in the proper ministry. And I don't need to yell or anything. And the anointing is given by God. We don't come up with it. We don't manipulate or create the appearance of. Let us continue to look. And so a person has found his gift. He is in the correct ministry. And God gives his energy. But if a person has a gift, but he doesn't want to serve in that ministry, maybe they think that this, this ministry is not that important. And he wants to get to the pulpit. And he wants to be here somewhere at the front. And he doesn't serve with his gift. He serves with something he does not have. Как бы он ни старался, tries, никакого помазания Господня не будет. Помазание приходит тогда, comes, когда правильный дар находится в правильном месте. Давайте посмотрим пару примеров. Дар учителя. Человек с даром учителя может служить. Воскресной школе. Молодежь учителя. Библейской школе. Разбор слова. Что бы он ни взял. Regardless of what he does, God will give his anointing. But if he wants to be a missionary, he wants to be a leader, and God has not given this to him, missionary is important. Leadership is important. But that is not your deed. And if you as a teacher do something that's not for you, then there will be no anointing. These ministries are important, but these are not your ministries. The gift of music and singing. This person can sing in choir, in groups. He can do a solo. He can play in an orchestra. Regardless of what he chooses, God will give his anointing. But if this person wishes to prophesy, he wants to teach, and God has not given this to him, regardless of how hard he tries, and he will ask from God, 40 days he will fast, You have a gift. Служи своим даром. Serve in that Если gift. Бог посчитает нужным, and if God sees that it's required, что тебе нужно добавить дары, then you, your gift must be added. Он обязательно это сделает. Then he will surely do so. Но мы не должны выпрашивать. But we must not beg. Вымаливать. To pray for Ты it. Ты должен служить. You must serve. Быть ревностным в своем деле. And be concrete in your service. Если Бог увидит, что ты успешный, and if God sees that you are successful, и что ты верный в малом, and that you are 
faithful in something that is small, then God will surely help you. When I began my ministry as a teacher, He gave me the gifts of wisdom and knowledge. Почему это так важно? So как учитель ты не ко всем вопросам приготовлен. As a teacher you are not prepared for every question. А иногда бывает у студентов или в церкви разные вопросы. And sometimes in students and in church there are a variety of questions. Вот здесь так важно слово мудрости и слово знания. And so here it's so important to have the gifts of knowledge and wisdom. Когда ты служишь, and when you minister, и Бог видит, что это нужно тебе, and God sees that you need it, он обязательно это даст. Then he will surely give it to you. Но никогда ты ничего не делаешь. But when you don't do anything, а ты хочешь быть прав But, and you want to be a prophet. Потому что пророки, because prophets, мы даже слово специально придумали. Even we have a special word for it. Сосуды они, понимаете? They are vessels. Они специальные люди. They are special people. И за ними люди ходят. And people follow them. И бегают за ними. And they run to them. Это же все на виду. It's all for appearance. А вот где-то дар помощи. What about the help, the gift of helping? Где-то еще какой-то другой незаметный дар. What about other gifts that we may not see? Оно не так ярко. They're not as bright. And so again, our seminar is called What I Do Have, I Give to You. What do you have? What, do you have? what, you, what don't you have? These are the things that we must pay attention to. Let's continue to see how we may use this. If you want something, and God has not given it to you. Here is an Italian preacher. Romano Guardini has said the following words. At the roots of our calling lies the ability to accept yourself. I have to agree to be who I am. I have to agree to possess the unique traits that I already have. And recognize the boundaries that I am given. And so what if God has not given you something? Then God is more smarter or wiser than us. He knows why he has not given it to us. And if he has given it, then again he is wiser than us. And he wants for you to to dig it up. And at the end, grab your shovel and dig up that gift. And to agree to be who you already are. You, I may serve if I had this gift. Or if I had this thing. But you must learn to serve with what you already have. And be useful in your church. Know exactly and concretely what your calling is. And not only to dream about what you can do. If I all of a sudden had this. Мы потихонечку идем к концу. We uh, slowly go to an end. Я задам два вопроса. And I'll ask you two questions. Первый вопрос это вот именно по средам он важен. And so the first question exactly is needed on Wednesdays. Потому что в средах ходят люди, у которых есть несколько даров. Because on Wednesdays come people to church who have multiple gifts. Вы не воскресные христиане. You are not uh, Sunday Christians. В основном вы активные люди в церкви. In general, you guys are pretty active in church. And so what to do to with someone who has several gifts? And there are two approaches to this. The first one is called options. Sorry, average. And imagine you have five gifts. And you have time to address these gifts or, or multiply them or serve in them. И вот вместо того, чтобы добиваться, чтобы в чем-то быть действительно способным, успешным, so at, мы везде по чуть-чуть. Мы чуть-чуть проповедуем. Чуть-чуть поем. Чуть-чуть играем. Мы чуть-чуть лидеры. Мы чуть-чуть еще что-то делаем. Мы везде по чуть-чуть. Второй подход называется Cluster даров. It's also called gift clusters. Cluster это английское слово гроздь. A cluster is something that is grouped together. Когда у нас есть несколько даров, and when we have a few gifts, один из них главный. One of them becomes the main gift. Мы его развиваем. And we uh, uh, grow it. Все другие дары. And all the other gifts. Они помогают нам. Support it. Я вот покажу вам на своем примере. I'll give you an example. Бог мне дал пять даров. God has given me five gifts. Почему это его дело? Why it's his deed? Why it's his music? I have the gift of singing and worship. The gift of preaching. The gift of teaching. The gift of leadership. And the gift of comforting. 
And so I have a choice. Я могу чуть-чуть играть. I can play it all чуть-чуть little проповедовать. Preach a little bit. Чуть-чуть учить. Teach a little bit. Чуть-чуть быть лидером. I can be a leader a little bit. И все по чуть-чуть. And also everything by a little. И к сожалению. Unfortunately. В славянском мире. In the Slavic world. Вот такой подход. We have this approach. По чуть-чуть везде. Everywhere a little bit. В Библии другой подход. But in the Bible there is another approach. Найди твое главное служение. To find your main service. Чем ты будешь больше всего заниматься? Whatever you will take upon the most. Где ты больше всего полезен? Where you are most useful in church. Где Бог тебя желает видеть? Where God wishes to see you. Где благословение через тебя будет переливаться? Where blessings will pour out from you. Вот покажу на своем примере. And I'll give you an example again of myself. Семьдесят пять процентов моей деятельности в церкви. Seventy-five percent of my usefulness in church. Это дар учительства. It's the gift of teaching. But God has not given, taken the gift of preaching, the gift of singing and, and songs, and other gifts. They help me in my ministry. What is your main gift? Because I know you, those who come to Wednesday services. Many of you have multiple gifts. And the question to you, how will you address these? Will you do them all a little bit everywhere? Or will you will find your gift? And you will be a blessing to church. So, so that everyone may know that that is your calling. Итак, что делать, которые имеют несколько даров? So Найдите свой главный дар, gift, который сейчас так важен по местной церкви. So to и развивайте его как можно сильнее. As as Будьте лучшим в этом деле. Для Господа. God, не чтобы кого-то удивить. Someone, для Господа. God, второй вопрос. И мы этим будем заканчивать. Как нам знать? Сегодня я пребывал во Львове. Первый вопрос, который есть на каждом семинаре. Как нам на 100% быть уверены? How will we 100% что be sure that that is my call? That that is my gift. We want to be 100% sure. And if we can 200%, how will we be certain? And everyone waits. So that I will say an angel will come from heaven. And he will tell you, this is what you must do. Serve in this gift. Maybe a, he might say to someone, but to 99% he will not. So then how will we be certain? There are two simple answers. One is called we need internal confirmation to wish to do something, an opening up from Christ. M- musicians who sleep at night, and they dream of notes, and they dream of this group, preachers who go to sleep on Saturday, and they cannot go to bed, because tomorrow they will preach, and they have a wish to serve with this gift. They, they simply are just, let's sing something, maybe I'll say a word that doesn't say anything if it's not this then don't do anything we are tired of this mediocrity when people do something but without enthusiasm but if you feel and you want to do this and you think that this is your gift then it's only one part because many think that they have the gift of preaching and they have a wish to preach and if you have put him to the pulpit everyone waits how long until they are removed and he thinks that he's a preacher but he is not a preacher at all so then how will we know for sure? That is when we add external confirmation. We want. We love to do something. And there are people who, those who come from the side and say, through your ministry, through your calling, through your gift, God has blessed me. He has given me an answer. I have six kids. And I understand what it is to have a gift of teaching in Sunday school. 
there is always a person так, who simply does things just to do it. And all those kids will find all excuses not all, just simply not to go to Sunday school. But if there is a person there who is in his place, serves with his gift, and through him God anoints, then kids cannot wait to go to Sunday school. Итак, если ты что-то любишь, so therefore, что-то хочешь, делать, and if you want something, у тебя есть желание, and if you have a will for и люди со стороны тебе говорят, and if people from the side say, что это твое призвание, that that is your calling, это твое подтверждение, then that is your confirmation. Не надо быть таким супер духовным. You don't need to be super spiritual. Я вот жду, когда мне сам Бог скажет. I wait for God to tell me Himself. Ангел с небес скажет. And an angel from heaven will say. Нет. No. Спроси у братьев и сестер. Ask your brothers and sisters. Они тебе прекрасно скажут. They will simply say to you. Итак, у нас были сегодня две цели. And so we had two goals today. Первая называлась так. One was named, Знать, чего мы не имеем. To know what we do not have, какие дары Бог нам не дал. Which gifts God has not given us. А вторая называлась так. And the second was named, Знать, что я имею. To know what we do have. Четко и ясно назвать это по имени. And very simply to say it by name. И когда мы знаем свои дары, and when we know our gifts, мы употребляем это для Царства Небесного. We use it for the kingdom of God. Наш дар our gift are pointed in the correct ministry that is our goal we must find that gift and then use it in the proper ministry and the third goal is not ours God gives his energy his anointing and I dream that every member of this church may serve the zeal that from this there might be a blessing to the church so that through your service regardless of what you do God's grace may continue to flow God's energy may continue to flow God's anointing may come through your ministry can we do this? is it possible? yes our gift, our ministry, and God's energy. I thank you for your time, brothers and sisters. What I have, what I have, that I give. Blessings. Let's Let us all stand up and pray. Спасибо Тебе за то, что Ты такой добрый и даешь нам дары, даешь нам Твое благословение, даешь нам Твое помазание. Слава Тебе, Господь. Это не наше, это не мы себе придумали, это не мы себе напросили, это благодать, дар бесплатный, который Ты даешь нам. Я так благодарен, что на этом месте есть братья и сестры, каждый, который знает свои дары. И, вероятно, этот семинар помог нам где-то, может быть, сориентироваться. Благослови нас, Бог наш. Я прошу, чтобы каждый член этой церкви реально нашел свое служение, не делал, что попало, а нашел свой дар и служил этим даром в правильном месте, в правильном помазании, Господь, благослови. Чтобы через это созидалась поместная церковь, чтобы через поместную местную церковь, было хорошо этому городу, где это находится, Портланду, Господь благослови, чтобы через это созидались семьи, чтобы через это созидалось народ Божий, Господь благослови нас, не делать, что попало, а служить своим даром, Господь, благословляю каждого, молодой, старый, помоги нам не искать отговорки, а искать свои дары и служить этим, благословляю каждого из нас, дай нам мудрости в этом, дай нам силы, чтобы мы поняли, как это прекрасно, когда Ты благословляешь. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Отче наш, что живешь на небесах, нехай святится имя Твое, нехай прийде царство Твое, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава, бо Твоє є царство, і сила, і слава во віки. Амінь. Є вопрос? Ну, якщо є, так, звісно, так. Є, Я вопросів, це вопроси, не знаю, чи зараз вас посмотримо, відповідь, не відповідь. Окей. Окей, значить, перший вопрос. Якщо uh, молящийся вслух, молится на иных языках и 
скажем, 10 раз а, повторяет ту же самую фразу или слово. А, и есть другой, поднимается там брат или сестра и солковывает каждое то же слово разными фразами. Как это понимать в вашем понимании? Как это понимать? А... Первое, что хочется сказать, the first thing that I'd like to say, первое, что напрашивается, the first thing that is asked, что здесь типа неправильные дары. So here we might say that it is the incorrect gift. Кто-то что-то выдумывает, что-то переводит, что там даже нету. Something that maybe somebody might try to interpret that it's not there. Но это неправильно. But that's not true. А у нас есть пятидесятников такое понятие. In the Pentecostal church we have an understanding that if a gift is given, сразу на сто процентов. Then they are given one hundred percent. Их не надо развивать. And we don't need to grow them. Я могу себе представить, and I can imagine, что есть настоящий дар иных языков. That there is a true gift of the tongue of tongues. И настоящий and a true gift of the interpretation of them. Who may be taught? In our church we have a school of prophecy when people who have such gifts who think they have such gifts they come to this school and under the uh, appointing of wise ministers they are given tasks they test them they pray with them and they develop such gifts что это есть реальные дары. And so I can imagine that these are correct gifts. Но этих людей надо учить. But these people must be taught. Чтобы они развивали свои дары. So they may develop them. Но могу и представить, что это выдуманные дары. And I can also imagine that they may be made up. Потому что это звучит так круто, понимаете? Because it may sound cool. Что-то такое supernatural. It may sound supernatural. Поэтому здесь может быть и то и другое. Я схожу к тому. And here it may be one or the other, and I think что это реальные дары. That these are real gifts. Которые просто никто никто не наставил. That maybe people have not developed. Okay. На украинский мой самый для вас. Я тут уж моя любимая. Я такие запитания. Я такие люди, которые в церкви и вони размовляют на мовах и використовують ті самі слова і фрази і вже на багато на проти багато багато років. Як це розуміти? Ці слова і фрази здаються якби завчені, вже як пластинка, яка не перестає крутитися. Чи це так має бути? Яка ваша думка? There are people who in church who pray in tongues, but they use the same phrases and words over and over, maybe for decades. Are these words just simply remembered and repeated, or is there something more behind there? Ми маємо тут ту же саму проблему. We have here the same problem. Їх ніхто не научив. People have not been taught because we think that if we are baptized by the Holy Spirit, everything is completed. Why do we need to learn? He has reached something. And so there, if there a person exists, it doesn't mean that something is wrong. This shows us that this person is not developing. That they are not being taught that they need to develop. And so there lies our problem. The problem that everyone in church becomes a teacher and no one becomes a real student. Therefore, God has given us also the gift of students who also uh, teachers who teach how to develop such gifts. I think I answered. Следующий вопрос. У меня тот такой вопрос был, и кто-то написал тоже этот вопрос. Например, если все от Бога, все дары, да, есть разница между дарами и, и талантами в церкви. Например, если кто-то учился в музыкальной консерватории, да, то есть это не упало ему откуда-то, да, да. Это, это большой труд. Угу. И есть ли разница между этим талантом и тем, что от Бога, и, или оба могут успешно использоваться в церкви? Many people can do different things, uh, and what then is the difference between gifts and talents if someone is maybe born with something or has gone to school and developed something such as a musical talent? Again, I have a, it's the same or similar to a question that we had earlier today. Here we have again a Slavic problem, which is called laziness. Oh, uh, the problem of or. 
we say, если дары настоящие, if the gifts are real, то, значит, я вот не, не умел играть. Then I did not know how to play. И вдруг я утром просыпаюсь. And all of a sudden I wake up. И я Бетховен, понимаете? And I am Beethoven. Есть такие люди, я лично знаю таких людей. There are people who do exist, and I know such people who have not learned. Я им Бог им дал радикальный дар сегодня на завтра. But God has given them a radical gift today and forever. Но есть люди, but there are people, которые всю свою жизнь who their entire lives have done something. Как назвать это талантом от Бога или не от Бога? Then how can you say that a gift may be from God or not from God? В основном все книги говорят так. All books in general say, все что используется для царства небесного, everything that is used for the kingdom of God. Supernatural or natural, естественный или сверх. Regardless, it is if it's natural or supernatural. Все это от Бога. Everything is from God. Я был учителем еще до того, как я уверовал. I was a teacher before I believed. В пятом классе учителя уходили и оставили меня, чтобы я учил уже дальше. In the fifth grade, the teachers had left and left me to teach. Это от Бога или от Бога? Is this from God or not? Это от Бога. It is from God. Есть лидеры, которые лидеры где-то в другом месте. There are leaders who are leaders in different places. Уверовали, пришли в церковь. And they have believed and come to church. Используют это для блага церкви. And they use it for the betterment of the church. От Бога это или нет? Is it from God or not? Перестаньте говорить или. Do not say, stop saying or. Говорите и. And say and. Okay. Amen. Thank you. Или истолкование является ли истолкование снов? Хватит А, окей. Да. Это другое, другое. Добрый, тут есть украинский мовит. Тлумачение с ней, что является даром. И если так, то до какой категории этот дар относится? Дар пророчества, дар откровения. Interpretation of dreams. Это говорится о даре пророчества, дара откровения, видения, истолкования, видения и так далее. Бог может по-разному работать. Вот когда у нас в пророческой школе, например, они рассказывают такие моменты. Вот человек приходит, а, сори, Uh, God can use interpretation in very different in multitudes of ways. Sometimes in our school, например, Бог приходит к человеку, God can come to a person ему, and say, скажи вот этому брату, tell this brother, скажи Матфея пять двадцать пять, tell him Matthew five twenty five. Он не знает, что там написано. He does not know what is written Но there. Бог ему сказал, скажи этому человеку. But God said, say to this person. Тот человек открывает Матфея пять двадцать пять. And this person opens up Matthew five twenty five. Это четкое слово от Господа. And there's a clear word from God. Что это такое? What is this? Где такое написано? Where is it written? И в Англии от фарисеев все написано. In the epistle of Pharisees, everything is written. Поэтому вот я думаю, что это дар откровения. And I believe that this is a gift of interpretation. Такое складное запитание. Что делать, когда керующие или старшие в церкви люди починают мати вплив на ваше служіння і вони або на ваші дари і вони роблять можливо неправильні рішення. What to do when the leaders or authorities of church have an influence on your gifts and they may make the incorrect or wrong decision? In your opinion. Ну, это такой сложный вопрос. This is also a difficult question. Потому что некоторым людям кажется, что это неправильное решение. Because some may think that this is the incorrect choice. И они будут бегать по всем учителям. And they will run to every teacher. Пока он не подтвердит то, что он хочет слышать. Until they hear what they want to hear. Вы члены этой церкви. You as members of this church. По местной церкви. This local church. И Бог поставил в церкви. And God has put ministers in this church. Yes, they make mistakes. But you do not have one pastor. You do not have one deacon. And if you are super smart and you are super blessed and if ten ministers say to you you are doing incorrect but if you will look for, and you will look for the eleventh who will confirm what you think that they are all wrong and you are right then you must seriously think here. Okay. Можете объяснить разницу пророчествующего и пророка в старом, старом Завете и в Новом Завете? Это сложный вопрос. This is a question. Can you say or explain the difference between a prophet of the Old Testament and the New? Сложный вопрос, который в русском языке только есть. It is a very difficult question that we only have in Russian. Где мы различаем между пророком и пророчествующим? Where we have the difference between a those who prophesy and a prophet. Я думаю, что есть служение пророка. I think there is a ministry of a prophet. Который должен создавать пророческие школы. Who 
need to make pro- schools of prophecy пророков, to teach the next generation of prophets. А but a person who is prophesying говорит, and Paul says, I wish that you all prophesy that you may receive a word from God and to pass it on. Those, uh, the musicians can do this. A teacher can do this. But the ministry of a prophet he continuously takes in the word from God. And so his job is not simply to go up to people who are lined up and go through the rows. But his job is also to develop the the ministry or the work of prophecy in the church. And so there I see the difference. Okay. Thank you all.